on taas terve. Tällä kertaa ollaan taas tän hääkulkinen kimpussa. Nyt olisi tarkoitus laittaa tähän jarnot. Eli ensimmäisenä me tarvitaan tähän jonkun näköinen jarrukahva. Ja se me saadaan näppärästi tällaisesta polkupyörän jarrusta, joka sitten Näin. Sitten seuraavaksi katsotaan toi toinen pää, mihinkä ne jarruvaijerin toiset puolet menee. Eli tää jarruvaijeri tulee tästä kahvasta, viedään sitä putkeen pitkin ales ja haarautetaan täällä alhaalla kahdeksi eri vaijeriksi, jotka menee sitten tänne taka-akselille. Ja tänne sitten tarvii Tehän jonkunnäköiset ohjurit näille jarruille, koska tässä on näiden jarrujen liike. Ja toista me jouduttiin viimeksi vähän vingun kanssa pyöräyttämään, että se mahtuu liikkumaan. Täällä on niin, niin vähän tilaa ton jarruun kanssa. Että se hankaa tähän vanteeseen jo. Tässä mä hitsaan tuohon levyyn pari mutteria, jotka sitten tulee pitämään noita vajereita paikallaan. Jotta ne vajerit saisi helposti puitettua paikalleen, niihin piti leikata rälläkällä tuollaiset hahlot puoleen väliin sitä mutteria. Ja näihinkin sitten samalla viisi mutteri, mutta sen verran pienempi mutteri, että vajeri ainoastaan menee läpi, mutta kuori jää tuohon paikalleen. Noin. Ja seuraavaksi sitten aletaan vetää noita vaijereita mittailla, minkä mittaisia pätkiä tarvitaan ja naputellaan ne paikalleen. Vaijereina mulla on tällaisia vanhoja mopon vaijereita. Sitten täällä on useampikin vaijeri tuollaisesta näillä, näillä polkupyörän huoltoliikkeillä. Niillä on sellaisia vähän käytettyjä, mutta vähän käytettyjä sekä ihan uusiakin vaijereita mitkä ei ole vaan mennyt mihinkään, niin sellaisia on tosi hyvä käyttää tässä projek tällaisessa projektissa. Jos sellaista polkupyöräliikettä ei ole itsellä siinä lähimaastossa, niin toinen hyvä on ottaa tuolta ihan autoliikkeestä, auton varaosa liikkeestä tällaista konepellin avausvaijeria. Ne tulee tällaisena metritavarana, Tämä ei ole sitä, vaan se on. Ne on kuitenkin tällaista ihan mustaa kuorta sekä sitten vajeri tulee erikseen. Niin näillä on tosi helppo sitä alkaa just sopivan mittaisia vajereita tekemään tähän omaan tarpeeseen. Eli ensin mä mittaisin sopivan mittaisen ulkokuoren, jonka jälkeen sitten 
katsottiin toi sisävajeri sen mukaan. No niin, näin me saatiin sitten pelittävä jarru tähän meidän härviliin. Nyt alkaa sitten seuraava homma olemaankin ulkokuoret. Mutta se on sitten seuraavan videon aiheena. Me sanotaan ensi viikkoa. Se on moro.